Yeah, hoy. Amjambo. Pole na safari. Karibu ni Dodoma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo la tapsea. Ni jambo la mama. Asante sana. Mheshimiwa Janice Samhagama waziri wa nchi of Seraisi Management ya utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa Innocent Bashungwa waziri wa nchi Seraisi si utawala za mikoa na serikali za mita uh, engineer Zena Saidi katibu mkuu kiongozi soko la mapinduzi Zanzibar vile vile ukiwa katibu wa baraza la mapinduzi ndugu zura songa mbele Mwenyekiti wa makatibu masus Tanzania na mwenyekiti naye anakuwa na mahususi wake na ukimuona yuko mahususi mahususi Naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi na uongozi wote wa chama cha mapinduzi ulioko hapa uh, Dr. Loren Dumbaro katibu mkuu ofisi ya Meme cha utumishi wa umma na utawala bora vile vile ni tambua uwepo wa profesa Riziki Mdoe katibu mkuu ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Mheshimiwa Antoni Mtaka mkuu wa mkoa wa Dodoma nikitambua uwepo wa rasi kamati ya ulinzi na usalama na uongozi wote wa mkoa wa Dodoma Uh, nitambue uwepo wa ndugu yangu Selemani Shindika kuo chuo cha utumishi wa umma na kushukuru sana um, mwakilishi wa mkuu wa chuo cha utawala wa umma ipa pale Zanzibar wafadhili mlio tufadhili katika shughuli hii ambayo mko pamoja nasi hapa Viongozi mbalimbali wa taasisi mliopo nasi tambua uwepo wa mwenyekiti wa chama cha maafisa utumishi lakini pia mwenyekiti wa watunza kumbukumbu chama cha watunza kumbukumbu na wengine wote mlioko hapa ndugu wawezeshaji wa tano huu pamoja na watoa mada mbalimbali viongozi wa tafsia na makatibu mahsus wote mlioko hapa mlio ndani na mlio nje sababu wakati nakuja niliona fulana za manjano nyingi sana nje nikasema hii kada gani imekuja kuunga mkono kumbe ndio wanachama wenyewe wamekosa nafasi ndani viongozi wa dini mliopo nasi hapa tunawashukuru ndugu wana habari tunawashukuru sana wageni walikuwa wote mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Awali yote nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kutana hapa leo kwa jambo hili muhimu mkutano wa tisa wa kitaaluma wa chama cha makatibu mahsus Tanzania yani tafsia Aidha nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa tafsia kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwenye hafla hii. Niwapongeze pia kwa maandalizi mazuri na mapokezi makubwa mlionipa. Nimefurahi sana kuona bashasha na ari kubwa kwa wana tafsia ambao mko mundani na pengine walio nje nao wanashangilia hivyo hivyo na kwamba mmekuja kwa ari na hamu ya kukuza taaluma yenu na kuimarisha chama chenu hongereni sana vile vile ni upongeze uongozi wa mkoa wa Dodoma kwa ushikiano waliotoa katika kufanikisha mkutano huu aidha nitumie fursa hii pia kwa shukuru wadau na washirika mbali mbali ambao wamekuwa wakifadhili mikutano yenu hii na ninaomba wasichoke kufanya hivyo kwani uhai wa chama chenu ni pamoja na kukutana na kujadiliana kubadilishana mawazo 
kupata fikra mpya na mikakati ya kukiendeleza chama na taaluma yenu kwa hiyo naomba wafadhili wasichoke. Ah uh, ndugu zangu katika pongezi ni wapongeze sana na ni washukuru sana wanangu wa kwaya ya chuo cha utumishi. Vijana hawa kila shughuli wapo. Hujui wanalala saa ngapi, wanasafiri saa ngapi, unakuwa nao saa ngapi. Jana nilikuwa nao pale kwenye kukabidhi magari. Lakini nimetoka Tabora nilikuwa nao. Kila napokwenda niko nao. Kesho kutwa nakwenda Kagera na hakika watakuepo. Mpaka najiuliza kama ni wanafunzi wanasoma saa ngapi? Lakini kama ni nyimbo zinatungwa saa ngapi, mazoezi yanafanywa saa ngapi? Sabu kila wakija wana mpya inahusiana na tukio walilojia. Kwa hiyo hongere ni sana wanangu. Hongere ni sana. Lakini sema ndugu zangu watapsea nilikuwa nanyi mwaka na saba. kwenye ukumbi huu 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 hu, tuliopo leo. Wakati ule idadi yenu haikutia fora kama mlivyo leo. Wakati ule mlikuwa karibu wanachama elfu mbili. Lakini leo naambiwa mko zaidi ya wanachama elfu nne. Na ndio maana wengine mko ndani, wengine wako nje hongereni sana. Huku ndiko kukua. Ndiko kukua kwa taasisi. Lakini wakati ule saba, hakukuwa na wanaume wengi wanachama wa tafsia. Leo naambiwa kuna wanaume moja, themanini au tisini. Hebu wale wanachama wanaume wasimame. Wanaume oye. Eh. Hey. Kwa hiyo taasisi imekuwa na itaenda kukua zaidi. Lakini kwa upande wa Zanzibar, mwaka ule kulikuwa kuna watu si 14 au 15. Na nikawataka tafsia mwaka 2018 nendeni Zanzibar. Nitawa facilitate nitawasaidia muende mkafanye mkutano Zanzibar mkawaamshe wenzenu mkawaonesha kinachotokea mkawaonesha manufaa ya hii jumuiya na kweli walikwenda Zanzibar na leo wanachama Zanzibar unafikia moja na tisini karibu mbili. kwa hongereni sana pia Zanzibar kwa kutumia fursa hii kuwa nanyi wanachama wa tafsia nimesema ni aseme haya nioneshe jinsi taasisi hii ilivyokuwa toka juzi tu mwaka 2017 na leo mwaka 2018 lakini wakati ule 2017 maombi ambayo leo yametolewa hapa na wakati ule nilipewa ina maana bado hatukuyafanyia kazi vizuri lakini nitakuja kuyazungumza mbele ndugu mwenyekiti na wajumbe wa mkutano kama ilivyoelezwa hapa chama hiki kimefikia miaka 14 sasa tangu kiposajiliwa na wakati wote kimeendelea kuimarika na kutoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma ndani ya taasisi zenu au ndani ya taasisi zetu za kiserikali na hata zile za binafsi nataka niwahakikishie kuwa serikali kama ilivyosema waziri wa utumishi serikali inatambua mchango wa chama hiki kwani tunatambua kuwa majukumu ya makatibu mahsus yana upana wake na sio kupiga chapa tu na majukumu mengi mno ambayo mmekumbushwa jana katika mafunzo lakini na wenyewe mnayajua vizuri na majukumu muhimu mimi huwa najiuliza kwa majukumu yale mnayoyafanya kusingekuwa na kada hii mabosi tungefanya nini huwa najiuliza angalau leo kuna makompyuta Unaweza ukageuka upande wa pili wa meza ukadraft barua yako ambayo utaki ionekane. Ukaiweka kwenye flash ukamwita sekretari njo. Njo naleta hedi niweke hapa kwenye kuprint. Aya. Andika hapa print na print prarara anaondoka. Lakini tuna kompyuta. Tungekuwa bado tunazileta tata tata tata. Tungefanya nini mabosi? 
Meutasari angechukua nani? Miadi ya wageni angefanya nani? Ningefanya mwenyewe kweli. Kwa hiyo nyinyi ni watu mahsusi na ni mahsusi kweli. Na katika hili ni upongeze uongozi wa tafsia pamoja na chuo cha utumishi wa umma chini ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora kwa kuendelea kuimarisha mafunzo na kukuza taaluma ikiwemo kutoa mafunzo ya ngazi ya shahada za juu amesimamishwa ndugu yetu hapa ambaye amejiendeleza mpaka ana shahada ya juu lakini mwanachama wa tafsia na sio peke yake wapo na wengine katika hotuba yenu mmeeleza kwamba wapo wenye shahada za uzamili lakini pia wenye shahada za uzamivu katika fani nyingine nyingine lakini ni wanachama wenu na mwenyekiti wenu akanambia unapofanya uteuzi sasa hebu tupia jicho na huku kwamba nasi tuna shahada za kutosha tupia jicho na tafsia kwa hiyo mkinipatia kanzi data nitakuwa na resource ya kufanyia kazi. Lakini niwapongeze sana kwa juhudi hizo na niwatake niwaombe sana. Muendelee kujiendeleza katika vyeti vya juu hata kama sio fani yako, lakini kama somo unaliweza ingia huko, jiendeleze huko. Ah uh, Nimeambiwa ma, 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 masomo yenu hapa mefundishwa mambo kadhaa yakiwemo mbalimbali tu kuwasaidia wasendaji wako kufuatilia ni yale majukumu yenu lakini kubwa zaidi mlivyofundishwa ni yale mambo ya uadilifu na utiifu katika serikali au katika maeneo mnayoyafanyia kazi. Kwa ni wape hongera sana kwenye hilo hivyo basi hivyo basi nitumie fursa hii kuwashukuru kuwapongeza na kuwasihi muendelee na jitihada hizo katika kufanya kazi kwa weledi na uadilifu na hapa napiga msari kwenye weledi na uadilifu katibu mahsus lazima awe mweledi na muadilifu unapokosa uadilifu umejitoa kwenye ile sifa ya umahsus wewe unakuwa ni mpiga chapa tu na unapokosa weledi ni vile vile unakuwa mpiga chapa lakini sio katibu mahsus mmepewa jina mahsus kwa kazi maalumu mnazozifanya kwa hiyo mhakikishe mnakuwa weledi na uadilifu na uadilifu maana yake nini kwanza kuheshimu kujiheshimu wewe mwenyewe lakini kuheshimu sehemu yako ya kazi ulio na kuheshimu sehemu za wenzio. Lakini uadilifu pia ni kufanya kazi yako kwa wakati. Unatakiwa kazi hizi ziishe leo ziishe leo. Unatakiwa minutes ziandikwe leo mkutano umesha saa ya asubuhi, wewe saa saba umeshatoa minutes, unasema bosi minutes hii hapa. Yaani muwe wahodari na 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 na, na, na wepesi katika kufanya kazi zenu. Lakini uadilifu pia ni pamoja na kuweka siri za pahali ulipo. Kuweka siri za bosi wako na pale mazingira ya kazi ulipo. Sio wewe tena umemwona bosi kaingiza kinasti hapo. Kwanza unakitizama kwa jito la kushoto pembeni alafu ukitoka hmm leo mm -hmm -hmm. eh au umeona kisiri cha mtu kimepita anapewa adhabu mwenzangu nikwambie kaa vizuri mambo yanakuja hiyo itakuwa so wadilifu so wadilifu nitalizungumza uh, kwa mapana baadaye mambo ya siri za serikali au siri za sehemu ya kazi ulio. Kwa ujumla ni sema ufanisi wetu sisi. Wakuu wa vitengo, wakuu wa idara, wakuu wa maeneo, wakurugenzi, wanani, ufanisi wetu unaanza kwenu. Mkisema mama ka upiga mwingi ni masekretari wangu ameupiga mwingi. 
akiambiwa bosi kaupiga mwingi ameanza sekretari kupiga mwingi sekretari angeiumbisha bosi hawezi kupiga mwingi hawezi kupiga mwingi kwa sababu kwanza ungepoteza taarifa ungezipoteza kumbukumbu ungekuwa unachelewesha kazi ungekuwa siri za pale pahali pako pa kazi unazitoa mambo yanaeleweka tu yanajulikana tu wakina nani yao wa mitandao wanazitoa tu bosi asingeupiga mwingi lakini inawezekana kwa sababu wewe unafanya wajibu wako kwa hiyo mtambue kwamba umahususi wenu uko hapo unapofanya wewe vizuri na mimi nitafanya vizuri lakini ukiniharibia basi tunaharibika sote mimi na wewe sasa baada ya kusema hayo naomba mniruhusu sasa nizungumze mambo ambayo mwenyekiti wenu ameyagusia lakini pia nizungumze na watu wangu kwenye serikali la kwanza nililo lilosemwa hapa la bajeti ya mafunzo kwa makatibu mahsus lakini pia bajeti ya nini ya shughuli za maendeleo kwa ajili yenu bajeti ya kuwafanya makatibu mahsusi wajiendeleze wahudhurie mikutano najua hamwezi kutoka wote maofisini mkaja hapa mtapangiwa mwaka huu anakwenda huyu mwakani atakwenda huyu mwakani watakwenda hawa lakini ni lazima mabosi watenge bajeti za kuwaruhusu muweze kwenda lakini katika hili la bajeti pia ni seme wakati waziri wenu wa utumishi na utawala bora alikuwa anazungumzia mambo ya kupandishwa madaraja na mambo ya kulipwa areas niliona vibendera vidogo sana na sauti za vigeregere zilikuwa ndogo sana kwa hiyo ni kuombe waziri nikutake sasa ni kuelekeze na wizara yako hebu kaangalieni vizuri wamepandishwa ma areas yamelipwa na sasa hivi kwamba muundo umeshakamilika niwaelekeze kasimamieni muundo na muhakikishe wanapanda madaraja yao na kama kuna areas zinalipwa ipasavyo ndugu zangu nimesikiliza hotuba ya lakini katika hili niwapongeze mawaziri hapa na naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi amekwenda pale amesema chama kinaelekeza na mawaziri wameelekeza hapa hapa kwa hiyo chama kimesema na mawaziri wamepokea ongereni sana nilikuwa nasema nimesikiliza hotuba yenu na nikapenda sana kauli mbiu yenu inaosema uwezo wa kitaaluma na ubunifu katika matumizi ya teknolojia na uimarishaji au uimarishaji maendeleo ya uchumi. Kwa hiyo hili nalo kauli mbiu hii nayo inakwenda sambamba na kazi zenu makatibu mahsusi. Kwa sababu changamoto tulio nayo katika kazi zenu ni upatikanaji wa taarifa lakini mawasiliano. Na mambo haya mawili yanapatikana vizuri na kwa wepesi na kwa haraka zaidi kupitia teknolojia teknolojia ya habari mamitandao hayo ma whatsapp sio ma google ma nini ma nini huko mnaweza kupata kila linalokutanza jawabu zake ziko huko lakini unaweza ukasoma taarifa nyingi kupitia huko kwenye mitandao taarifa nzuri zinazowahusu kazi zenu sio taarifa za kuangalia harusi ya jana ilikuwaje ukaingia kwenye mtandao imeingizwa au bado uliniona nilivyotamba umeiona a a sio hiyo ni taarifa zinazohusu kazi zenu na mawasiliano njia za mawasiliano kwa hiyo niombe sana na hapa mheshimiwa waziri naliunganisha na lile ombi alilolisema mwenyekiti la kutaka kituo cha Tabora kiwe kituo maalum kwa makatibu uzalishaji wa makatibu mahsusi na aliunganisha na kukubaliana nalo kwamba chuo kile kimefanywa ukarabati naomba kinunuliwe vifaa vya kisasa 
na kiwe chuo ambacho kitazalisha makatibu mahsus ambao watakwenda kutumika serikalini lakini papo hapo niunganishe tena na lile lilolisema mwenyekiti kwamba makatibu mahsus wale watakao zalishwa pale wakae ndani ya wizara ya utumishi na utawala bora kama pool ya makatibu mahsus wanaojengwa kwenda kuhudumia viongozi kwenye sekta mbalimbali tukifanya hivyo tukifanya hivyo tunarudia ufanisi na utendaji kazi wa makatibu mahsus tunaowajua sisi ambao sisi tulifanya nao kazi ambao leo hapa wanaonekana hawana mvuto lakini kwa kazi ndio wenye mvuto Mimi nakumbuka nimefanyiwa kazi na makatibu mahsus waliosoma Tabora waliosoma chuo cha utumishi na walikuwa perfect zile sifa zinazosemwa hapa katikati hapa za majibu ya hovyo na, 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 na huduma hafifu ni hapa katikati ambapo vyo hivi vilisambaratishwa na vikabeba mambo mengine havikuzalisha makatibu mahsus kama wanavyotakiwa kuzalishwa sasa turudi twende tukafanye hiyo kazi ya kuzalisha nao that una muundo una muundo muundo nini wanasema muundo wa utumishi twende tukawazalishe tuwakuze tuwaleki maadili halafu tuwapange kwa viongozi waende wakafanye kazi inawezekana hapo katikati mtu ana kicheti chake lakini ana uvuto mzuri bosi ndo anamwajiri ndio katibu wangu mahsus mtu akiingia kute kuna kitu hapo kwenye nani yangu lakini pengine kazi maadili hakuna kwa hiyo turudi kwenye maadili ya kazi zao kwa nimetoa agizo la chuo kizalishe lakini wanaozalishwa wawekwe kwenye pulu wajengwe kimaadili wapate mafunzo ambayo hawa wameyapata sababu wanapotoka chuoni mafunzo yaliyotolewa jana wanakuwa hawajapata bado wawekwe from time to time wapate mafunzo hayo halafu wasambazwe kwenye ofisi wende wakafanye kazi swala nyingine ambalo ningependa kulizungumza sasa narudi kwenye siri za serikali ndugu zangu nyinyi mmeaminiwa kwa kiasi kikubwa makatibu mahsus umeaminiwa kuweko pale kinachopita ni chako ni wewe na bosi wako utakiwi kukisema kwa mtu mwingine umeona la kufurahisha bana subiri litoke mpongeze anayefurahishwa umeona la kusikitisha bana subiri litoke mpe pole akikwambia usinitonye waambia ah sio kazi yangu sasa ukitaka kujifanya mwema uonekane wewe ndio mtoa habari nzuri na wewe ndio muonea huruma watu hutafanya kazi yako vizuri lakini kuna wakati mwingine ndugu zangu Unaletewa visenti kidogo. Unatoa kopi za nyaraka za serikali. Unampa mtu anakwenda kuzitumia vinginevyo. Unazikuta nyaraka ziko kwenye mitandao. Wanazipata wapi kama sio nyie? Ni nyinyi na watunza kumbukumbu. Yule mwenyekiti watunza kumbukumbu yuko wapi? Eh, hey, watu wako. Tena nimesahau pia kumsimamisha yule wa chama cha watumishi hebu asimame eh niliposema madaraja na areas hawakuchangilia ni kada zako maafisa utumishi wanawabania wanawabania kwa hiyo kasemesha neni uko kwenye chama wote waende kama bajeti haitoshi pandisheni hawa kidogo hawa kidogo hawa kidogo wengine wasubiri kisio mnapandisha huku juu wengine mnasema hawana haki ya kupandishwa haiwezekani kwa hiyo kada yako nayo ikae mguu sawa kwenye kufanya kazi zao. Na pengine huko mbele naweza nikakutana nao na wenyewe nikazungumza nao. Kwa hiyo nirudi kwa watunza kumbukumbu semesha neni. Mnayo yafanya hayapendezi hata kidogo. Unakuta taarifa za serikali ziko kwenye mtandao. Barua kabisa katibu mkuu ka sign. Ina na muhuri sijui huko ilikopokelewa imewekwa kwenye mtandao. Eh hey, ushahidi huo hapo aidha watu wanasema ya kweli wanafichua majungu au wanachomeana utambi lakini 
nani nani document za serikali nyaraka za serikali ziko kwenye mtandao inakuwaje Nilipokutana nanyi mwaka 2017 Niliwaambia hasa siri za mdomo Ukiona limekukaa hapa lazima useme basi tafuta ubuyu mungunya ubuyu wako oh. Ukimaliza chukua tishu tema zile koko ndio umeshatema yale aliyokukaa hapa Umeshaameza kwa sukari ya ubuyu na ile tichu umetema basi usende kusema tena Huwezi kaa nalo nenda nyumbani Ukifika fungua flash sema huko ndani kisha piga flash yaende na maji Moyo wako utakao umeshasuzika siwezi kukaa bila kusema Moyo wako utakao umeshasuzika umesema lakini sio kutafuta mtu na kumuhadithia Saa nyingine hata partners wetu Unakwenda unamhadithia kwa mahaba tu ukijua naye atatunza siri kumbe naye ana partner anakwenda kumhadithia yanakwenda hayo haya simami kwa hiyo niwaombe sana wanangu ndugu zangu siri zetu za serikali zikae huko ndani usalama wa serikali uko mikononi kwenu na nyie watunza kumbukumbu usalama wetu uko mikononi kwenu kwa hiyo mkiamua kusaliti Oh, tutashikana huko mbele. Hatutakubali kusalitiwa. Lazima tufanye kazi kwa kushirikiana ili wote tufanye kazi kwa pamoja. Wote tuende pamoja. Ah, uh, jengine ambalo nataka kulizungumza hapa. Mhm. Mm kwamba kiasi kikubwa kwa kiasi kikubwa ni ndio sura na taswira ya taasisi zenu na mwenyekiti wenu amesema hapa kwamba mtu akiingia ofisini nyinyi ndio front desk nyinyi ndio mnakutwa wa kwanza na wanasema mtu anaweza akatoka na tathmini ya taasisi nzima kwa pale anapoanza kupokewa mapokezi na kwa sekretary Mapokezi pale mapokezi ehe unakwenda wapi? Naenda wa orofa ya tatu kumuona mkurugenzi, warasilimali watu na nini? Aya saini kitabu hapa nenda. Lakini akifika kwa mkurugenzi wa rasilimali watu anakutana na sekretari. Nafasi hizo mbili. Mapokezi awali na sekretari inatosha kutoa taswira ya taasisi yote. Mkimpokea vizuri wanasema eh hey, ofisi fulani ukifika unapokewa vizuri sana lakini mmoja wenu akisema ufedhuli analoondoka nalo ni lile la ufedhuli haondoki na lile zura lililopata anasema la ofisi fulani la 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 kuna sekretari huyo ah hapana bwana kwa hiyo hiyo acheni naendeni na maadili yenu si sifa nzuri hata kama unategemea nundu lakini utafanya vizuri zaidi ukifanya kazi yako vizuri ukitoa huduma nzuri ili kulinda nundu unayoitegemea sababu kama mimi nimekupeleka kafanye kazi umepewa hiyo nafasi utanipa sifa zaidi kama utafanya kazi vyema na utatoa huduma nzuri watasa eh yule sekretari aliyeletwa na Samia mzuri sana mzuri sana lakini la ana jeuri hashikiki kisa kapelekwa na Samia Sulu haileti sura nzuri kingeni watu wanaokupelekeni wa kingeni kwa hiyo nisema niseme hilo nalo la taswira kwamba nyinyi kwa umakhsusi wenu ndio mnatoa taswira ya taasisi yote swali nyingine Nimesha alizungumza uaminifu wa dilifu na uzalendo na nimeambiwa jana mmepewa lesson kubwa sana kwenye hayo kwa sina haja ya kuliendeleza lakini niseme kwamba nimeridhishwa na jitihada zenu za kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili badala ya kulalamika amesema waziri hapa kwamba viongozi wenu hapa ni juu chini juu chini maofisini kutafuta ufumbuzi wa mambo yenu na baadhi ya mambo tayari amepatiwa ufumbuzi 
lakini mambo mengine yanaendelea kupatiwa ufumbuzi. Kwa hiyo niwaombe sana fanyeni kazi na endeni changamoto zenu ziwekeni vizuri, mziseme viongozi wenu waende nazo waje nazo serikalini ili tuzitafutie ufumbuzi na taaluma yenu hii kada yenu hii ikae vizuri. Vile vile nimeambiwa na hili ombi nilipewa toka 2017 lile la viwanja lakini kwa wakati ule ilikuwa ni kiwanja kimoja tu cha Dodoma sasa hivi ni viwanja viwili waziri alisha lisemea sasa sina hakika Dodoma kama kiwanja tayari kimeshapatikana au bado kitafutwe mnacho tayari Zanzibar ndio kitafutwe waziri alisha libeba na ameshasema atazungumza na uwe uh, wizara ya uwekezaji Tuangalie mwekezaji gani yuko anataka kuingia ubia kwenye mambo hayo na tutawaletea ili mwekeze naye pamoja. Tunalitilia mkazo hili tukijua kwamba mtakapokuwa na vitega uchumi vyenu kule Zanzibar na hapa vitaendelea kuwasaidia kwenye mambo yenu mengi. Tunajua melalamika hapa kwamba wakati mnakuja hapa hasa wanaotoka almashauri malipo ya posho ni madogo mno madogo mno kwa hiyo mkiwa na vitega uchumi vyenu taasisi yenu tafsea itaweza kuwa kuwajazieni kiasi kidogo ili mkae kwa kutulia mkae mkiwa mna uhakika wa kukaa pahala kukaa vizuri na kurudi nyumbani vizuri na ndio maana tunasema tuende mbio vitega uchumi vifanywe ili taasisi yenu iwe na pahali pa kupata fedha zake lakini pia jengine ni kwamba kabla sijaitimisha nizungumzie mambo ambayo lile la muundo ambalo nilishalisema tayari kuanisha aliunganisha na la bajeti na la kupandishwa madaraja na na, na area zenu tayari nilishalisema malipo baada ya saa za kazi na <laughs> malipo baada ya saa za kazi wazuri wa utumishi yupo katibu mkuu yupo uh, waziri tamisemi yupo katibu mkuu yupo watakuwa wameshalichukua pamoja na haki zenu staili zenu zote nyingine Uh, kutengwa kwa masekretari nadhani pia mawaziri wapo wameshasikia lakini nataka nirudie tena lile la masekretari ambao umri umekwenda kama wangu kwa kweli ndio wachapa kazi wala sitaki mvunjike moyo ndio wachapa kazi na wakati mwingine maeneo mengine ndiyo madictionary ya ile sehemu kila kitu kikikwaza unamwebu kamuulize bi fulani yuko hapa muda mrefu na ukienda na kwambia ilikuwa tarehe hiyo faili fulani hebu kalitizameni na mnapata ufumbuzi nitakwambia ni kitu wakati tuko kwenye bunge la katiba kulikuja mkiki 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 kuna 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 nyaraka inatakiwa kuthibitisha yale ambayo yalikuwa yanazungumzwa wote tulokuweko pale hatuna kumbukumbu kumbu kichwani lakini mmoja akasema hebu tukamuulizeni fulani alikuwa pale kwenye pule ya masekretari ya, ya mwalimu hebu twendeni tukamuulizeni tukamfuata tukaenda tukamuuliza akasema hayo mambo yalifungwa yako kwenye strong room pahali fulani hebu katizameni watu wakaenda kutizama tumechukua bando ya kwanza bando ya pili tunachokitafuta iki hapa tumerudi kwenye kwenye bunge na shangwe kwamba kile tulichokitafuta kipo na tumethibitisha kwamba ndicho chenyewe kwa hiyo hawa kama ni mvuto wa sura lakini akili zetu ziko vizuri 
tunaweza tukapoteza mvuto wa sura kwa sababu tumeshazaa wenye sura nzuri sio eh hey, tumeshawazaa nyie wenye sura nzuri kwa hiyo sisi lazima tupoteze mvuto wa sura lakini akili zetu na kumbukumbu ziko vizuri kwa hiyo wale wazee wenzangu tuchape kazi twendeni Uh, nadhani mengi ambayo yamesemwa hapa nilishazungumza kupandishwa madaraja na mengine nilishazungumza waziri kurudisha typing pool pale utumishi nilishalizungumza kuna jambo ambalo halikusemwa leo lakini mliniomba nyuma na mlipo niomba nilikuwa sina uhakika sana wa kulifanyia kazi vizuri nikalipiga chenga nikanyamaza kimya nikawaambia nikiwa tayari nitawaambia mliniomba niwe mlezi wa taasisi hii nikanyamaza kimya sasa nimeangalia taasisi inavyokuwa nimeangalia changamoto zilizopo ni kweli taasisi inataka mlezi Sasa mnafurahi pengine sio mie nataka kukupeni mlezi. Nataka kukupatieni mlezi. Lakini niliwaambia kwamba nilikuwa nanyi 2017 na nikaona hali yenu. Na nafurahi sana kuona hali mlio leo. Na kawaida ya mlezi Hachukui mtoto asiyemjua wazazi wake. Uongo kweli? Hata ujui wazazi wake utaenda mchukua kituo cha yatima. Uongo? Si unajua umemchukua wapi? E. Lakini utalea mtoto vizuri zaidi ukijua wazazi wake, ukijua na familia yake. Utamlea kwa vizuri na very care kwa sababu unawajua wenyewe. Sasa leo nilikuwa nataka kulikubali swali la ulezi lakini nalikubali mnipe na wazazi wake Najua Najua kila taasisi na demokrasia Najua taasisi na demokrasia Najua wakati wenu wa, wa, wa uchaguzi umefika. Lakini ili niweze kulea vizuri taasisi hii na kuombeni mnipe muda. Kwa sababu kwa majukumu yangu kuanza na watu wapya ni ngumu. Tabse awe. Nimesema Nimesema naomba. Naomba tusikilizane. Nimesema naomba. Na hapa sikusudii kupinda demokrasia yenu hapana. Ila nitafanya vizuri majukumu ya ulezi mkinipa watu wanaoijua walioiendeleza taasisi hadi kufikia hapa Kwa hiyo nataka mkakae mlifikirie mkakae mlifikirie mkakae mlifikirie Tabse awe. Wakati fulani mliulizwa jambo mkasema limepita hilo. Kwa hiyo na 
nawashukuru na 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 nakubali na kuchukua ulezi wa taasisi kwa sababu ya umuhimu kwa sa Tapse yawe. Aya kaeni tumalize. Kaeni tumalize. Aya tusikilizane. Nasema nakubali kuchukua ulezi kwa sababu mbili muhimu. Kwanza. Na wakati ule 2017 nilipozungumza nanyi. Nilizungumza nanyi nikasema hii taasisi wanawake ni wengi zaidi kuliko wanaume. Na nikajua changamoto za wanawake wengi wanapokaa pamoja. Na nikasema nanyi na nikawaonya. Nikawambia sitaki kusikia figisu figisu. Sitaki kusikia sheshe sheshe huko ndani. Lakini kwa kweli sikusikia na mmekuwa kutoka pale kufikia leo. Kwa maana hiyo ni watu ambao naweza nikatoa maagizo na mkayafanyia kazi vizuri lakini la pili ni wana mama ambao mna moyo mmejikusanya na mkasema sisi tunataka kufika hapo sasa ili mfike hapo lazima mshikwe mkono kwa hiyo mimi nataka niwashike mkono Tapse ya oye. Aya. Nimefarijika kusikia kwenye utuba ya mwenye kiti wenu. Kwa mba. Mmekuenda kuhamasisha kwenye utuwa jidamu. Na mmechangia damu. Na kiasi kathaa cha damu kimepatikana kwa ajili ya kusaidia hususan wakina mama wajawazito wanao kwenda kujifungua makatibu mahsus wamechangia damu hususan kwa kina mama wanao kwenda kujifungua lita 313 si kidogo hongereni sana lakini pia nimeambiwa toka jana mmeweka banda la kuchanja hapa chanjo ya uviko na mnaendelea kujitokeza na kuchanja hongereni sana sasa naomba mniruhusu nitumie jukwaa lenu hili ingawa kwa upande wenu mwenyekiti wenu alishasema kwamba mtakwenda kuhamasisha na kushiriki kwenye sensa nami niwahamasishe na nihamasishe umma unaotuangalia kwamba wote waende wakashiriki kwenye zoezi hili la sensa ambalo ninatukabili. Baada ya kusema hayo ni shukrani zangu tena kwa wote walio tufadhili, wote wa mada na wote waliofanya mkutano huu ufanikiwe kwa kiasi hiki. Lakini shukrani kubwa zaidi kwa waajiri walio waruhusu mje hapa kwa wingi namna hii. Shukrani nyingine kwa niaba ya wenzangu ambao hawakupata jukwaa la kuzungumza. Ni kwa zawadi mlizotupatia. Mmetupatia sio kama zinaitwa zawadi au nishani au nini jina lolote linaloitwa. Na shukuru kwa niaba yao kwa kutupatia hizo recognition. Kwa kutambua utumishi wetu na kutupatia hizo tu, tunzo zinaitwa kwa kutupatia hizo tunzo tunashukuru sana na zawadi nyingine zozote ambazo mmetupangia tunashukuru sana baada ya kusema hayo sasa ni furaha yangu hivi leo mnafungua mnafunga ina maana mtaendelea kuwepo Dodoma kwa siku ngapi 
Ah na kesho pia leo na kesho Basi nitamke rasmi kwamba mkutano wa tisa wa tafsea sasa umefunguliwa rasmi Haya asanteni sana kwa kunisikiliza na nimefurahi kwamba mpo tena leo na kesho. Mengi ya haya nilioyasema mtayajadili tena na mtaweka uh, nini malengo yenu jinsi ya kuyatimiza yale makosa mtarekebisha niwatakie kila laheri katika mkutano wenu. Asanteni sana. Tuna. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endele. Tafsea oye. Jambo la tafsea. Jambo la mama. Na washukuru sana sante. Tunai.